Olá e bem-vindos de volta ao canal aqui. Lembra que eu deixei o Kurt e o Vasco de castigo olhando pra trás? Eu falei que eu avisava pra eles quando eles podem olhar pra frente. Bom, nós passamos dois dias inteiros aqui e eles não olharam, nem sequer tentaram quando eu não estava olhando. Porque tecnicamente eu não tô, eu não tô vigiando eles agora. E eles esperaram, esperaram, fizeram exatamente o que eu mandei. Meus parabéns, Kurt e Vasco. Vocês foram oficialmente aceitos no meu time de... Bom, na minha equipe. Bom, agora vocês sabem que a gente tinha que... Tinha coisa a ver com extorsão, não era? Tem que ter... Temos que interrogar os mercadores para descobrir quem é que tá extorquindo eles, qual é o guarda, e quem sabe comprar umas coisas legais no caminho. Eu tô afim de fazer umas compras. Que tal você? Bom, já que eles estão se recusando a falar, eu acho melhor nem perguntar nada e ir embora. Eu não combinei nada também, ainda. Porque esse é o primeiro mercador, eu quero sentir como é que tá o negócio. Então eu vou falar do mercador morto, eu vou contar pra ele, ver o que ele é. Vamos ver como ele reage. Eu fui dito que um mercador havia sido encontrado morto. Realmente? Ah, eu não sabia. Não me disse sobre isso. Qual foi o seu nome? Come on, não me leve por um fool. Você sabe muito bem quem eu estou falando. Eu não? Realmente? Eu não. Então, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game. Tá legal. Ele não vai falar nada para mim. Eu devia ter feito uma estratégia. No próximo vai ter estratégia, sabe só? Mas primeiro eu vou perguntar sobre a extorsão. I am conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Uh, are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you. Come now. I am the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No. I assure you. You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. The law of silence is at work. Nobody saw anything, nobody knows anything. Vamos lá então, vou tentar com o próximo. Cadê o próximo? Deve ter um mercador aqui que tá disposto a falar? Com certeza. Ele tem uma ideia perfeita. Tá legal, lembra da última vez quando a gente fez bom policial, mau policial? Kurt, não funcionou porque a gente fez com o Constantinho. O Constantinho é muito bom nessa parada de interrogatório. Mas dessa vez, a gente pode fazer isso com o Vasco. Só que pra fazer o bom policial e o mau policial, a gente só precisa de dois. Da outra vez a gente tinha três, entendeu? Então isso também é um problema. Tecnicamente, Kurt, o que eu tô tentando dizer aqui, é o Vasco tem umas tatuagens assustadoras na cara. Se ele me deixar mostrar. Ele pode ser o policial mau. Eu posso ser... Eu sou, eu sou uma emissária, então eu vou ser o policial bom. E você, Kurt, você vai ser o nosso substituto. Você vai fazer o policial bom e o policial mau. Na verdade, eu também posso ser o substituto. Eu posso fazer o policial bom, o policial mau e o... O Vasco só pode fazer o policial mal. Então a gente tem um policial bom, um policial mal, um policial mal, um policial bom, um policial mal. Certo? Temos uma equipe completa. E quando a gente listar o nome dele, se ele perguntar se tem mais, a gente fala que eles estão em algum lugar, mas vão chegar daqui a pouco. Faz sentido. Isso vai assustar eles, eles vão querer falar com a gente. O plano é o seguinte: o guarda tá assustando eles pra eles não quererem contar a verdade. Então a única forma de fazer eles contarem a verdade é assustando eles mais do que o guarda. Eu sei que isso não faz muito sentido se, você, se o motivo é que o guarda já tá assustando o suficiente, sabe? Mas. Tudo depende de carisma e... Ah? Mas eu... Você tá falando assim comigo, rapaz? É sério? Agora eu tô com vontade de comprar uma roupa nova. Tá legal, o que, que você tem aí? Excelência! Bem-vindo de volta ao meu modesto shop. É um imenso honor para mim ser de serviço a such noble clientele. O que eu poderia fazer para você? Bom, eu vou comprar alguma coisa. O que você tem aí pra mim? Eu só tenho uma capa. Isso vai ficar bacana, eu quero uma capa. Capa de marinheiro, capa de guarda. Eu não consigo ver como é que é as costas. Tudo bem, porque a câmera não passa desse... <risos> Essa parede de tijolo. Mas acho que é só a cor. Mercador e artilheiro. Bom, não dá pra ler. Tem atrás. Mas eu vou com azul. Até aparecer uma laranja. Eu já falei que eu gosto de azul e laranja. São cores bonitas. Pronto, comprei uma capa. Ah, até que é bonitinho. Maneiro. Gostaram? Acho que fica só de bola. Ah, tinha outra coisa que eu queria falar contigo, moço. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Vou perguntar sobre os problemas que os mercadores tiveram com a extorsão. I am conducting an investigation. Apparently some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's that's terrible, your excellency. As legate, it is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, 
If you have any information. I... I don't know anything. Really. I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. And you fear the same thing happening to you? This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very... monitored. I see. In that case, I will leave you. Isso faz sentido. Se eu acreditar na sua história, eu te salvo. Se não, se não. A última ameaça não pode fazer sentido. Se fizer sentido e ele entender, ele vai entender que não é uma ameaça. É assim que você ganha a confiança deles. E uma vez que ganha a confiança deles, você pode fazer praticamente qualquer coisa. Para uma pessoa que eu encontrar, eu vou dizer para eles que eu sou um super-herói. A, a super-emissária. E não há nada que a super-emissária não possa resolver. Ah, parece meu ferreiro, legal. Custom pieces made to order. Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Isso é ótimo. Você sabia que um cara foi encontrado morto? I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Reno. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened. An investigation's not going to bring him back. E sobre a situação? I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. But I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business and my life. How about some new armor, Your Excellency? You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I'm not going to say one more word about this case. Tá legal então. Mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou olhar nos seus olhos e vou te dizer: faça uma armadura para mim. I didn't learn much. All these merchants are terrified. I think it will be easier to convince the one who lost his partner to help us. Ah, a minha ideia foi genial. Tive uma ideia genial. Às vezes a minha boca se mexe sem eu querer e sai uma ideia genial. Querendo desardei ao trabalho. Vamos encontrar um mercador que tinha um amigo que morreu. Cara, as ruas ficam bem sinistras à noite. Se não fosse aquele cara berrando ali. Eu tô, eu tô de saco cheio daquele cara, pra falar a verdade. Caramba. Olha só, vamos dar um jeito em você primeiro, tá legal? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Hora de pedir sua ajuda para deter os culpados. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Eu vou tentar te convencer usando meu carisma, beleza? Are you not tired of giving them a share of your profits? And do you not want to avenge your partner? Poor Renault. He didn't deserve it. Perhaps you're right, and we need to act. I will do what you ask of me, but for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say 
in two days, maybe. Perfect. I will not fail you. Beleza. Eu tenho que voltar aqui em dois dias. Eu vou me lembrar, amigo. Não se preocupe. Volte em dois dias. Um dia e 23 horas restantes. Beleza, eu só preciso achar alguma coisa para fazer durante um dia e 23 horas. Um dia e 23 horas. Até o momento. É porque a gente não vai ver o que, que tem aqui. Parece um tesouro. É um tesouro. Eu vou usar a gausa do Kurt, da armadura dele, que eu peguei, que agora é minha. E é isso. Mas parabéns para mim. Uh! E aí, tudo bem? Tá lavando as coisas aqui? Que bacana. Olá, não tem nada aqui dentro, não tem nem água. Mas tem umas bolhas saindo. Maneiro. Você é boa no seu trabalho, você faz água sair. O que vocês aí estão trabalhando no quê? E você, por que está que que tá vestido assim? É um bom dia, é um bom dia. O Kurt e o Vasco continuam falando de mim pelas costas. Eles pensam que são. Um dia desse eu vou pegar um machado e ameaçar ele. Descobrir qual é o segredo nojento que eles carregam. Onde eu pude roubar um monte de coisa. Sabe, se, se os guardas da extorsão quisessem ficar ricos, tudo que eles precisavam fazer é ficar andando pela cidade e abrindo caixas que estão espalhadas por aí. Quase todas estão cheias de moedas de ouro. Ninguém te impede de simplesmente ir lá e pegar. Vou ver se tem um jeito de chegar em casa sem tentar entrar no palácio do governador. Parece difícil, mas eu tenho certeza de que se... Os guardas do governador, que é o meu primo Constantin. Ah, primo Constantin, por quê? Por que você fez uma coisa dessa? Se os guardas dele me virem, eu vou ser obrigado a visitar ele. Ele tá com muita vontade de me mostrar o palácio novo dele, e como é que ele é um governador daqui de Nova Serene, e como tudo tá indo muito bem pra ele, eu acho. Mas eu tô tentando resolver a parada dos guardas, eu tenho certeza de que eu posso dormir por um dia e 22 horas direto, sem falar com Constantin, e, você sabe, cuidando da minha vida. Eu só preciso, eu só preciso ficar aqui no cantinho pros guardas não me verem. A tuoi, se en strade dao quint, da da gudach me en. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. <laughs> Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora. Daughter of Vladnir, my mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Beleza. Parece que vamos ser forçados a visitar meu primo <risos> no palácio. Dadas as circunstâncias de que eu tô tentando ajudar o Kurt com o problema dos guardas do... Vocês lembram o nome dele, não lembro? My friend! 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 Manfred. Então eu vou ter que falar pro Vasco. Vasco, desculpa. Você é gente boa, mas a equipe só pode ter duas pessoas. Só pode ter três pessoas, né? Eu e mais dois. Então você vai ter que voltar pra fazer, seja lá o que for, que o Capitão Jack Sparrow faz quando ele não tá vascando por aí. Então, é isso. Cara, isso é um momento bem constrangedor. É... Tchau, Vasco. A gente se vê. Que coisa constrangedora. Kurt, você não ia falar nada. Você me deixou lá. Ah, virar de costas pra mim. Nossa, ele nem ia me ajudar. O negócio tá... <risos> você é a nossa nova amiga, não é, senhora? Bom, acontece que o Vasco... Ele... ele... A gente passou meses no... no mar viajando com ele. Ele era o capitão. Ah, meu Deus. Pessoas vêm e vão. Essa é a vida. Ei, que negócio vermelho é aquele lá? É bem bacana. Eu achei que o vulcão tava inativo. Acho que no fim das contas não importa. Hora de visitar Constantin. É uma coisa pra se fazer em um dia e 21 horas, eu acho. Que coisa. Eu vou subir essas escadas bem lentamente para as pessoas entenderem a minha importância. Sempre que tem uma cena de um personagem subindo as escadas, é porque esse personagem é importante. E esse é o momento para mostrar que ele é importante. Certo? Certo. A não ser que seja um close só, só dos pés dele subindo a escada. Nesse caso é porque ele é um cara mau e tá prestes a levar um tiro do Jason Statham. A porta, por favor. There you are, fair cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Vladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. <gasps> this is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing. 
but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. Hmm. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, them. Um, the Queen, fair cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, fair cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. E isso significa que eu tô preso com esses dois por um bom tempo. Kurt e senhora. Eu sei que eu tenho que voltar em um dia e 21 horas. Sir de Corsillon, senti tanta saudade de você. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. Uh, one more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Uh, bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Ele tem toda a razão nisso, sabe? Ele tem absolutamente toda a razão. Que cara sábio. Que homem sábio. E agora? Agora eu tenho que esperar um dia e 20 horas até que... Até que eu volte lá pra salvar a vida do cara e cuide desse problema de extorsão. Porque sabe, todo esse episódio foi sobre extorsão. Ele é pra ter, ser meio sinistro, meio diferente, mas a gente acabou de perceber que... Se ou tarde a história principal da série como um todo iria invadir um episódio. E a causa do Kurt não é nível 3. Kurt, você me decepcionou, Kurt. Você me deixou decepcionada. Uma emissária decepcionada. Adeus, Kurt. Te vejo amanhã, porque eu vou dormir. Ah, não acredito. Eles me deram uma porta verde. Com quem eu tenho que falar pra trocar a cor da minha porta? Eu passei os primeiros três episódios falando que todo mundo que tem porta verde só pode ser vilão. Ou vocês me dão uma porta verde? Eu quero falar com o produtor dessa série. Porta verde, idiota. O que a gente tem aqui? Guardar, pegar. Não, pelo menos essa é minha casa. Já é alguma coisa. Ah, peraí, eu posso dormir em frente à lareira. É, tem, tem um andar de cima. O que, que tem um andar de cima da minha casa? Que bacana, olha só. Tem uma cama legal. Tem umas cadeiras onde a gente pode fazer aquela cena do, do Han e o Gredo com as armas embaixo da mesa e tal. E olhem pro outro lado, vocês dois aí, tá maluco? É, vocês dois ficam olhando do can no canto pra parede. Vocês não podem ver o que tem dentro da minha casa. Quando eu estiver no meu quarto... Que não tem porta, não tem porta. Vocês não podem, não podem, é minha privacidade. Fiquem aí de costas e não se virem. Quarto bonito, caramba. Quer saber? Eu vou deixar a outra pronta aqui. <risos> Vocês vão ver ela no final. Tá ficando muito meta, melhor a gente sair daqui. Mas não sem antes dormir em frente à lareira. Vasco, você tava na minha casa? O... Isso é um momento constrangedor. Então, quando eu te dispensei pra cuidar da sua vida, você veio pra minha casa e ficou aqui, em pé, na... dentro da minha casa. Você, você tá morando 
morando na minha casa agora, Vasco. Certo. Acho que eu tenho que fazer uma coisa que já tá meio long overdue. Kurt, Kurt, meu amigo. Eu virei pro lado errado, eu queria ficar pro outro lado e falar. Kurt, Kurt, meu amigo. Eu sei que eu sempre digo que você é incrível, mas o que eu e o Vasco temos é tão especial que você não entenderia. Eu sinto muito. Mas o Vasco mora comigo agora. E eu vou dormir em frente à lareira. O... Por... Um dia e... Vamos colocar assim, um dia e 17 horas, só pra dar tempo de chegar lá. O cara tá. Deixa eu ver. 19 minutos, 1 hora, 16 horas, 18 horas. Tô pra dormir por 18 horas. Agora vamos dormir de novo. Agora a gente tá de uma noite plena. 23 horas e... 21 horas e 58. Anoitecer. 21 horas e 58 minutos. Isso dá 2 horas e 13 minutos pra gente chegar lá e salvar a vida do cara. Nossa, eu dormi por muito tempo. Eu tô me sentindo incrível e cheio de fome. Se um de vocês aí não, não tiver usando um braço ou uma perna, arranca e joga pra cá que eu vou comer tudo. Ah, eu estou carregando o quê? Peso demais para correr. Nossa, tem que jogar um monte de tralha fora. O Kurt ia adorar carregar tralha pra mim, né? Onde é que fica o cara? Não, não era você. Eu me lembraria se fosse você. Ele não calava a boca, ele ficava por aqui. Ah, é, aqui está ele. Tá legal, vamos aproveitar pra ver o meu inventário enquanto eu tô aqui. O que, que eu tô carregando peso demais? O que, que eu tô carregando que eu não devia estar carregando? Nossa, eu tô carregando muita roupa, caramba. Eu trouxe meu guarda-roupa inteiro de Siren. Tá legal, vamos lá, né? Eu, eu deveria vender isso? Quanto vale isso? Oito moedas. Eu vou vender pra ele, é um mercador. Problema resolvido. E você? Que bom que você perguntou. Eu tô afim de vender umas coisas. Saca só. Você não vai acreditar, mas eu tenho um monte de, de gibão bordado. É, eu tô tentando vender todos eles. Eu não preciso deles. O traje é coisa sentimental. O outro me dá boa sorte. Esse é um capote de marinheiro. Então essas coisas são minhas, você sabe. Agora, luva. Olha só quanto porcaria de luva que eu tenho aqui. O que é essas luvas? As luvas reforçadas não me servem pra nada. Eu tenho certeza de que eu liberei maior peso agora. Eu tenho essas botas macias. Você vai adorar, porque elas são super macias. Você pode vender pra qualquer um que precisa de botas macias. Eu tenho essa aqui. Olha, o nome dela é botas confortáveis. Confortáveis é um adjetivo. Você seria louco de não comprar uma bota chamada botas confortáveis. Tá no nome dela. Elas são confortáveis, elas são botas confortáveis Como é que você não entende isso? Caraca, se você não comprar isso, você é um idiota É simples assim Eu não tenho como te explicar de uma forma mais clara Botas confortáveis são confortáveis Porque elas se chamam botas confortáveis É legal, ninguém nomearia uma bota que não fosse confortável de botas confortáveis A não ser que a pessoa coloque ela e ela seja tão desconfortável Que ela vive falando, quero botas confortáveis E aí ela se chama botas confortáveis Porque a coisa que você mais vai dizer que está usando ela é botas confortáveis Mas se esse é o caso, você tem que levar em consideração que a pessoa que está dizendo isso provavelmente tem uma profissão diferente de nomear coisas. Então, pode crer que essas botas são confortáveis. Eu só tô comprando duas moedinhas de ouro por ela. Só duas moedinhas de ouro por ela. Duas moedinhas de ouro por botas confortáveis. Botas confortáveis. Você quer botas confortáveis? Botas confortáveis. Duas moedinhas de ouro. Duas moedinhas de ouro. Botas confortáveis. E vendemos para o senhor lá que queria botas, botas confortáveis por duas moedinhas de ouro. Meus parabéns. Te vejo logo. Te vejo logo mesmo. Porque a gente tem que ficar aqui esperando por uma hora. Bom, tecnicamente é uma hora e meia. Eu vou ficar aqui com meus novos amigos, Kurt e Ciora, por uma hora e meia. Vai ser super divertido. Super divertido. Tem um cara tentando entrar naquela casa ali. Acho que ninguém vai abrir a porta pra ele. E névoa. Bacana, tem névoa nessa ilha. E já foi embora. Viu? Falei que ninguém abriu a porta pra ele. Ele bateu, bateu, bateu e ninguém te atendeu. Cai na real, cara. Ninguém lá gosta de você. Você, você é estranho. O legal de ser vossa excelência é que eu posso carregar penas no meu chapéu, uma capa extravagante. Eu posso roubar a roupa do Kurt. Eu simplesmente peguei a roupa dele e ele não pode, ele não tem voz nisso. Entendeu? A roupa dele agora é minha. E essas são as vantagens de ser uma emissária. É essas vantagens e, e ter uma, uma espada de fogo, um rifle de marfim e um Kurt. Ah, e, e um primo desaparecido. Mas no caso eu já encontrei ele. Então eu já, eu já dei essa aí, não é mais uma vantagem. Daryl agora tem o peso pra correr. É isso. Bem bacana. Então, vocês dois vêm sempre aqui. É um lugar normal pra galera jovem sair e tal. Não seria estranho se eles chegassem exatamente daqui a... 10 minutos? 9 agora. Mas enfim, eu quis dizer, se eles chegassem certinho daqui a 6 minutos, seria muita coincidência. Porque a gente tá aqui há um tempão e ele disse mais ou menos daqui a dois dias. Se eles chegarem daqui a um minuto, vai ser muito estranho. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Vou perguntar sobre a armadilha mais uma vez. So, did they take the bait? Yes, your excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. 
I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Beleza. Agora é só me esconder em algum lugar. Me esconder. É perfeito. Aqui. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Essa foi uma escolha horrível. Eu não preciso nem bater. Ah, mas tinha outro. Eles não estão sozinhos. Tá bom. Espetei você. Espetei você. Ah, isso foi Perry. Eu tive uma boa defesa. Ele vai explodir, é isso? Eu não entendi muito bem. Nossa senhora, você. Você. Caramba, ela é incrível. Você vê que ela é uma guerreira do clã dela. E ela é uma, uma princesa. Ei, fica parado aí pra poder te acertar. Ah, ela é healer também. Que bacana. Acho que a batalha aqui ia ser incrivelmente difícil e ficou incrivelmente menos difícil. Eternally grateful, Your Excellency. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, and this is the first time they told me his name. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. É isso aí, a gente vai revistar corpos e vamos descobrir onde é que esse cara tá. Começa por aqui. Hum, legal, coisas, eu quero tudo pra mim. Que tal isso aqui? Moedas, é? Nossa. E essa caixa que não tiver nada a ver com a briga? Uh, poção, moedas, munição, maneiro. É por isso que me chamam de emissária. Eu faço o meu trabalho. E aí, o cara da cutscene aí. 30 moedas de ouro. Moeda de prata marcada, é o cara da moeda de prata. Tem razão, é ele mesmo. E a carta assinada por Egon. E a carta diz, espero que você consiga fazer esse mercador mão de vaca pagar. Não toleraremos mais os pagamentos atrasados dele. Vou esperar no beco na frente do alojamento. Não se atrase, Egon. We must find this Egon. Não me diga. Eu doubt our man goes openly by that name. It is the silver coin we must look for. Certo, certo. Deixa comigo. Eu fui treinado nas artes marciais de achar pessoas. Não tem ninguém que eu não consiga achar. Sim, era. Chamávamos de Pixconde 2.0. Treinei a minha vida inteira. Eu encontrei uma agulha num palheiro. Uma palha num agulheiro. Todos os Wallis. E eu digo pra vocês, eu vou encontrar esse Egon. Ah, legal, ele tá ali. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since... Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Well, I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. No doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Discretamente. Legal. Beleza. Tan 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 tan. Melhor não cantar, né? Pode ser que ele me escute. Eu vou roubar também. Não vá tão rápido. Eu ainda estou te seguindo. Não se esqueça. Eu estou te seguindo. Te seguindo, eu estou. E você não vai a lugar algum. Oh, oh. Ele virou para trás? Por que ele virou para trás? Será que é porque... <risos> Meu Deus do céu, se escondam vocês dois. Estou parado no meio da rua, baixado. Ah, 
agora eu não vou ter onde me esconder, a não ser aquele cantinho aqui, mas ele não virou pra trás. Ele é um idiota. Eu não vou poder roubar aquela, aquela caixa, será que eu posso? Oh, meu Deus, ele virou pra trás, mas ele não me viu. E eu roubei tudo que tinha na caixa. É por isso que me chamam de emissária. São habilidades como essa que você não vê em nenhum outro lugar. Para você ser emissária, você tem que estar preparada para poder seguir alguém. Quem é você? Você está me seguindo? Verdade. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. Egon? <laughs> you must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You were therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh, yes. We'll see about that. Ele vai lutar. Todos eles vão. Eu estou vestido igual a vocês. Como vocês sabem que eu não sou um de vocês? Ele? Ele é o inimigo. Por que eu só roubei a armadura do Kurt? São as pernas no chapéu que se confundem? Minha nossa. Desculpa, eu te dei um tiro. Tem que gastar muita poção de vida depois disso. Ela vai explodir. Agora aquele cara é o problema. Eu sei, Kurt. Deixa ele comigo. A senhora e eu conseguimos. Então, você finalmente decidiu nos seguir? Então você pode nos torturar? You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. To my help. Oh, this can be arranged too. We just saw your body. How I did with the last guys. Mas antes eu vou revistar o corpo dos outros. Ninguém vai ficar chateado comigo, né? Mas que não. E o que dizia aqui no seu corpo? Moedas de ouro e mais uma moeda de prata marcada. O que está acontecendo com você, Kurt? Por que está saindo umas paradinhas vermelhas de você? Caraca, Kurt. Você não para de me impressionar. <risos> Meu melhor amigo. E uma pessoa que eu acabei de, que eu acabei de conhecer aqui na ilha. Ei, vamos lá matar uma galera. Matamos mesmo. Moedas de ouro. Moedas de ouro. É um crime saquear cadáveres, não é? Eu tenho quase certeza de que é. Mas acho que é por isso que me chamam de emissária. Que barulho é esse? Isso não é barulho de coisa boa. Não. Isso é barulho de que alguma coisa ruim tá prestes a acontecer. Eu diria que... Alguns antigos atores do Bloodborne vieram aqui. O que é isso que vai acontecer, figurante? Hã? Ah? Me ataca? Pronto. Isso encerra o nosso problema com bandidos e guardas lunáticos. Sabe qual foi o problema aqui? O problema aqui foi que a gente interpretou policial bom, policial mal, policial mal, policial bom, policial mal. Na verdade, a gente deveria ter interpretado policial maluco. Se a gente tivesse feito policial maluco desde o início, tudo teria dado certo. Porque era com esse tipo de gente que a gente estava lidando, com policiais malucos. Bom, guardas, enfim. Só o que nos resta agora... Informar o superintendente Manfred. 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 Cheguei. Manfred, cheguei. Manfred, Manfred, Manfred. Manfred, 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 Bom, aqui está a história dos, da extorsão dos mercadores. I conducted my investigation on the extortion organized by certain members of the guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. 
I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty? Or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Mm -hmm. yeah, my friend. No, thank you. Puxa vida, resolvemos esse problema. E justo quando seria a hora de eu parar e pensar. É, resolvemos o problema, tá tudo resolvido. Mais um dia de trabalho na vida de uma emissão. Ah, meu Deus do céu, fui emboscado no meio da outra. Tudo bem, então. Cai dentro. Eu te desafio. Vamos. Caçador de monstros. Vocês nunca vão me pegar. Beleza. Eles podem caçar quantos lobisomens eles quiserem, mas no dia que eles vêm atrás de uma raposa, a gente chuta a bunda deles. É assim que funciona. Uau. Me emboscaram aqui do lado de fora. E olha só, uma maçã desperdiçando comida. Esses caçadores, meu Deus do céu. Eles não têm jeito. Mas a gente descobriu no meio do episódio que tá rolando uma guerra entre a Aliança Erudita e o povo da Senhora. É Senhora, né? Eu acho que eu andei pronunciando certo o episódio inteiro. Então a gente vai tentar dar um jeito nisso no próximo episódio. A gente vai lá tentar negociar um tratado de paz para que... Eles parem de tentar se matar, já que ambos são nossos aliados e você sabe, vai ser parte da congregação. É assim mesmo. Então, é isso. E não vamos nos esquecer de procurar os acampamentos pro Sir de Corsillon, que é um super gente boa, super legal de conversar com eles. Agora, minha outro antes da outro, que é assim. Obrigado por terem assistido. Meu canal Kira, Gritfall. Até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado. Esse episódio foi um pouquinho diferente dos outros episódios dessa série. Um abraço do canal Kira, cuidem de vocês e até a próxima.